హాయ్ ఫుడీస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఇంట్లో రుచికరమైన హల్వా హల్వా స్వీట్ షాప్ లో దొరికేదండి హల్వా అది ఎంత రుచిగా ఉంటుందో మనం ఇంట్లోనే కూడా అలా తయారు చేసుకుందాం అండి దీని హల్వా కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం ఒకసారి హల్వా ప్రిపరేషన్ చేద్దామా ఓకే డన్ కస్టర్డ్ పౌడర్ ఒక కప్పు ఒక కప్పు షుగర్ రెండు స్పూన్ల బటర్ ఐదు నుంచి పది బాదం పప్పు మరియు జీడిపప్పు ఒక గిన్నెలో మనం కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసుకున్నాము ఇందులో ఒక గిన్నె గిన్నెలో వాటర్ తీసుకోవాలి ఒక కప్పు వాటర్ పోసుకుందాం ఇందులో దీంట్లో ఉండలు లేకుండా జాగ్రత్తగా కలుపుతూ ఉండాలి వాటర్ వేస్తూ ఉండలు మాత్రం ఉండకూడదండి ఉండలుంటే మాత్రం హల్వా రాదు సరిగ్గా హల్వా రుచిగా ఉండదు ప్లస్ ఎందుకంటే ఉండలు ఉండలుగా ఉండి సరిగ్గా కుదరదు చూసారు కదా ఈ వాటర్ జాగ్రత్తగా కలుపుకొని ఉండలు అస్సలు ఉండకూడదండి దీంట్లో కావాలంటే కాస్త ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు మనం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నామండి బాని పెట్టుకొని ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల బటర్ వేసుకొని ఇది కరిగేంత వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇది కరిగిన తర్వాత ఇందులో మనం ఇంతకుముందు తురుముకున్నామని చెప్పాం కదా బాదం పప్పు మరియు జీడిపప్పు ఇది ఒక ఐదు నుంచి కానీ పది పది జీడిపప్పులు ఒక ఐదు జీడిపప్పులు ఐదు బాదం పప్పులు ఇందులో వేసి ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఫ్రై మీన్స్ ఏంటంటే కాస్త దూరగా నో ఈ బటర్లోనే వేపుతూ ఉండాలి ఇందులో మళ్ళీ వేపిన తర్వాత ఒక కప్ షుగర్ తీసుకొని ఇందులో వేద్దాం ఈ షుగర్లో కాస్త వాటర్ వాటర్ కూడా కలుపుకుందామండి వాటర్ తీసుకుందాం ఒకసారి వాటర్ వేసుకుందాం వాటర్ మరియు ఇది కరిగేంత వరకు ఒక టూ మినిట్స్ తిప్పుతూ ఉంటుంటే అది ఆటోమేటిక్గా షుగర్ కరిగిపోతుంది ఇందులో తీగ పాకం లాగాకుండా మరి గులాబ్ జామ్ పాకం లాగా ఉండకుండా లూజ్గా ఉండకుండా కాస్తంత మినిమం తీగ పాకం లాగా సరిగ్గా ఉంటే సరిపోతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి లేదంటే సిమ్లో పెట్టుకుని చేసుకోవచ్చు మీరు కాస్త స్లోగా చూసారు కదా పొంగు వచ్చేలాగా వెయిట్ చేయాలి ఇది కస్టర్డ్ వాటర్ ఇందులో పోసుకున్నాం ఇప్పుడే అసలైన పని అండి కస్టర్డ్ని ఇంకా తిప్పుతూనే ఉండాలి ఇప్పటి నుండి ఎందుకంటే ఈ కిందికి వెళ్ళిన షుగర్ ఇదంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా చూసి జెల్లిలా తయారవ్వాలండి జెల్లిలా తయారవిందంటేనే మనకు హల్వా కుదిరినట్టు లేదంటే కుదరనట్టు ఇప్పుడు మనం సిమ్లో పెట్టుకున్నాం కదా ఈ వంట పూర్తిగా ఇరవై ఐదు నిమిషాల నుంచి ముప్పై నిమిషాల ప్రాసెస్ అండి చూసారుగా జల్లిలాగా కాస్త తయారైన తర్వాత ఇందులో బటర్ వేసుకున్నానండి మళ్ళీ ఈ బటర్ వేసుకొని తిప్పుతూనే ఉండాలి గిన్నె కంటుకోకూడదు ఈ ఆయిల్ బయటకు వచ్చేలా తయారవుతుంది ఈ బటర్ ఈ బటర్ చాలా మంది ఘీ వేసుకుంటారు కానీ కొంతమంది ఘీ ఇష్టం ఉండదు కనుక బటర్తో వేస్తాను నెక్స్ట్ టైం మనం ఘీతో చేసుకుందాం ఇప్పుడు బటర్తో చూస్తున్నాం కదా గిన్నె కంటుకోలేదు జల్లిలా తయారైందంటేనే మనము సక్సెస్ అయినట్టు బటర్ కరిగేంత వరకు తిప్పుతూనే ఉండాలండి ఆగకుండా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కంటిన్యూగా తిప్పుతూ ఉంటే మిగతా బటర్ కూడా కరిగిపోయి సాఫ్ట్ జల్లిలా తయారవుతుంది చూసారు కదా జల్లిలా తయారవుతుంది హల్వా రెడీ అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్ తిప్పుతూనే ఉండాలండి గిన్నెకు మాడకుండా ఉంటుంది గిన్నెకు వదులుగా తయారైందంటేనే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మనకు హల్వా రెడీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ హల్వాను ఒక గిన్నెలో పోసుకుందాము కరెక్ట్ ఓ బోల్ చూసుకొని దాని మోల్డ్ ఎలాంటి డిజైన్ కావాలంటే అలా రౌండ్ షేప్ అంటే రౌండ్ షేప్ నేను ఇప్పుడు తీసుకున్నాను ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను ఘీ ఉంటే ఘీ లేదంటే బటర్ అంటే బటర్ ఎందుకంటే గిన్నె కంటుకోకుండా ఉండడానికి ఇందులో వేసుకుందాం అడుగు బ్రాగాన కాసన్ని తురుముకున్నా ఉంటాయి కదా బాదం పప్పు అది వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో హల్వాని వేద్దాం చూసారు కదా హల్వా ఇందులో వేసుకున్నానండి 
ఇప్పుడు ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లేదంటే ఫార్టీ మినిట్స్ మినిమం థర్టీ మినిట్స్ ఓకే అండి థర్టీ మినిట్స్ అలా వేసుకొని పెట్టుకొని దాని మీద డెకరేషన్ లాగా కాస్త బాదంది వేసుకుంటే సరిపోతుంది బాదం తురుగు ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఫ్లిప్ చేసి ఒక ప్లేట్లో వేసుకున్నాను చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చిందో దీన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి చూద్దాం టూ మచ్ టేస్టీ ఉందండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్